。位旅客请注意，各位，请宝贝，请宝贝，你在哪？你快出来！七七，袁公安怎么也来了？爸妈，你们先回去，哥那边让我和他谈一谈。林母隐隐觉得不安。七七，你们是不是有事瞒着我和你爸？出什么事了？你可不能瞒着我们，咱们是一家人，有什么事都要说开了。没事，爸妈，工作上面的一点问题，没多大的事，你们放心吧。先回去，等我处理完手边的事，我回家一趟，和你们细说。对着父母报喜不报忧。况且工地上面的事的确没必要多说。来医院的一路，他想了挺多，隐约琢磨出了些路数。可是听七七的吧，我听你的。梁淑远帮忙把林父林母送出医院，林旺对着前夫和钱宝贝的方向深深鞠了一个躬，然后出了病房，七七又单独和前夫谈了几句，然后在医院门口找到了席地而坐的林旺。和梁树远，这次是哥连累你了。哥，说真的，我以前特崇拜你，但这次我真的挺瞧不起你。你现在这样算什么？公司遇到一点挫折就把你打倒了？咱们是一家人，以前每次都是你保护我，这一次换我和宝贝保护了你一次，你的自尊心就受不了了，把宝贝往外推。现在对我也这个态度，你想干什么？家人、朋友，我这个妹妹，宝贝这么好的姑娘。还有爸妈，你都不要了。我是哥，你又不是神，什么事都能做到完美无缺。你看你以前那么照顾我，保护我，这一次咱们兄妹一块努力，让背后算计咱们的人瞧瞧咱们林家兄妹的本事。七七，哥，我给你一晚上时间自咽自泣，我会和梁公安去你公司查账，先把这个欺上瞒下的人揪出来，然后把员工的工钱发下去，先把这件事平息下来。还有，前夫明天早上就会带宝贝离开西城，要不要把人留下你自己决定。宝贝是个好姑娘，别伤她。当下七七也不停留，追回宝贝的事要靠林旺自己想通，他能。做的则是先把建筑公司的事弄清楚，当下便和梁树远去林旺的建筑公司。林旺呆呆地坐着，脑子里反反复复，都是钱宝贝跟他在一起的日子，总说很喜欢他们家，还说要带他去见外婆。可每次他都推三阻四，大半年了，他也没带钱宝贝出去玩过。唯一一次还是七七喊他们去郊游，他这个时候就应该像个男人一点，给宝贝和前夫好好认个错，再好好处理公司的事情。不是医生，医生，护士，出什么事了？人呢？住在这里的人呢？你们把他弄哪去了？差点被你吓死！人出院了。啊、出院了！林旺惊呆了，他一直在医院门口，为什么没看见前夫和钱宝贝离开？是啊，出院了。这个父亲说，他们家姑娘为了救一个男人伤了额头，可这男人是个大渣男，一点都不知道心疼他家姑娘，他实在看不下去了，马上要带姑娘离开这个伤心地方，还说一辈子不会让女儿再见这个混蛋。哼，要我说，这男人也是活该，这种打着灯笼都没地找的姑娘都不知道珍惜，活该打一辈子光棍。这一夜，林旺疯了一样，找了所有钱宝贝可能去的地方，结果都没找到人，直到筋疲力尽的瘫在地上，天色已经慢慢亮了起来。林旺，你人在哪呢？我刚刚接到前夫的电话，他和宝贝在火车站，说是要坐火车去护士，然后就从护士坐飞机回老家。你，喂喂喂喂，爸，我们真的走了吗？你爸，我什么时候说过假话？我说带你回去就回去。爸，我想去上个厕所。憋着吧。可是，前夫正想说话。突然从路口那边看到一个熟悉的人影，二话不说拉着钱宝贝就走。到咱们检票了，别磨蹭了，快走吧！各位旅客请注意，各位，请宝贝，请宝贝，你在哪？你快出来！爸，你听见了吗？是林旺。来就来了，这个臭小子以为他这样，我就会原谅他了。想得美！爸，林旺来找我了，我能不能？不能。前夫一口否决女儿的想法，坚持拉着钱宝贝坐上了火车。钱宝贝低着头，一个字都不想说。傻丫头。爸是在帮你呢，咱们先回晋城。如果林网这个臭小子不来找你，那你听爸的，和他断了拉倒。爸养你一辈子，如果他来找你，那就怎么样？前夫摸着下巴，笑得意味深长。到了他的地盘，林旺只要来，那就别想走了。七七，哥，一大早怎么了？这一夜，七七和梁树远去林旺公司调查拖欠工资的事，后面查到林旺那建筑公司账目一塌糊涂，多笔款项下落不明，还存在漏缴税款的情况。至于工人的工钱，每个月都有支出，但钱却没到工人口袋。回家已经快凌晨四点，现在困得眼睛都睁不开。你叫上梁公安来一趟火车站，我我被他们捉住了、啊。这是什么情况？他和前夫商量的计划里有这一项吗？到底是亲哥？七七还是咬咬牙爬起来去梁家找人？七七，梁公安，你这么早就睡醒了？没睡，我后来又去那个会计家蹲了会点。这么说，这是一夜没睡了。虽说这人是公安，为人民服务是他的本职工作，但揪着一只羊拼命薅羊毛也不合适。那你回去休息吧，不打扰你了。等等，你是打算去我家找我的吗？嗯，我哥在火车站那边说是被捉了，具体什么情况我也不清楚。走吧，梁树元转身就走，七七稀里糊涂就跟了上去。两人到了火车站，直接去的警务室。可怜林旺一晚上没睡，身上脏兮兮的蹲在墙角。七七，你别动，同志，有话好说。梁树元亮出证件，原是林旺抢了车站工作人员的大喇叭，一路喊钱宝贝，搅乱了乘客的出行秩序。候车室被他搅得一团乱，乘警。上去维持秩序的时候。
还被他打了两拳，这才被捉住了。我当时就是急了，火车跑了，我没找到捡宝贝。你说你找对象可以，不能影响其他乘客出行是不是？行啊，这次看在梁队长的面子，我们就不给你记档，下次要注意。倒也没多大的事，有梁树远在中间调解，林旺认个错，事情也就过去了。梁公安，这次多谢你，下次请你喝酒，无妨。别下次了，你先请我们吃早饭吧。梁公安为了调查你公司的事，一晚上没合眼。那还等什么？走。梁公安，你多吃点，感谢你这次帮忙，我够了。行，那你不够就说话，别跟我客气。公司的事我也想过了，问题多半出在邓会计身上，他跟了我好几年，我对他很信任，公司的账目全部是他在打理。邓会计跑了，家里没人，老婆孩子也不在家，这个狗东西，枉费我那么信他。账目那边我已经拿给我们公司的会计查看，让他彻查账面到底缺了多少钱。公安那边会找邓会计，咱们也可以雇人去找。另外，工人的工钱不能拖，这笔钱我会让会计先从我们公司账面出。哥，你趁这个机会先把你们公司内部整顿下。还有，一会和我一道去趟工地，你是他们的老板，这事还得你出面，有助于树立你的形象。行，吃完早饭，七七把自己的车钥匙给了梁树远。梁公安，这次辛苦你了，你开我的车回去吧，我坐我哥的车回我妈那，你就停在我一直停车那地方就行了。梁树远也没客气，拿过钥匙开车走了。哥，你看什么呢？这梁公安人真不错，就是老了点，三十出头了，怎么没老婆？啊、哥，你是不是忘了，你也没老婆？<笑>